ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാനലിൽ മുമ്പിട്ട വീഡിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ആ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളായ ഐ റോബോട്ടും രജനീകാന്തിൻ്റെ എന്തിരൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പ്രമേയമാക്കുന്നത് റോബോട്ടുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ മേലുള്ള ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അതേ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാമാണ് ആദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ സഹായത്തിനും സൗഹൃദത്തിനുമായി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന റോബോട്ടുകൾ പിന്നീട് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതുമാണ് ഈ സിനിമകളുടെ സാരം മികച്ച എ ഐ റോബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾ മത്സരിക്കുന്ന കാലമാണിത് അതിവേഗം വളരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചൂട് പിടിച്ച് മനുഷ്യൻ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു റോബോട്ടുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് സോഫിയ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സോഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹാൻസൺ റോബോട്ടിക്സ് ആണ് സോഫിയയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം പൗരത്വം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ റോബോട്ടാണ് സോഫിയ സൗദി അറേബ്യ ആണ് സോഫിയയ്ക്ക് പൗരത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖഭാവങ്ങളും ആംഗ്യ രീതികളും അനുകരിക്കുവാനും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് മറുപടി പറയുവാനും സോഫിയയ്ക്ക് സാധിക്കും സോഫിയയുടെ നിരവധി ഇൻ്റർവ്യൂകൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് റോബോട്ടുകളെ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് മിലിറ്ററി രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ കാക്കുന്നത് സൈനികർക്ക് പകരം റോബോട്ടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ ശത്രുക്കളുടെ ഒളിത്താവളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അവിടേക്ക് വെടിയുതിർക്കുവാനും കഴിവുള്ള അത്യാധുനിക റോബോട്ടുകളെ പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സൈനിക നിരയുടെ മുൻപന്തിയിൽ റോബോട്ടുകൾ കാണും റോബോട്ടുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സ്പേസ് റോബോട്ടിക്സ് ശൂന്യാകാശത്തും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലുമെല്ലാം ചെന്ന് മനുഷ്യന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഏറെ പരിമിതികളുണ്ട് അതിനാൽ നാസ പോലുള്ള ബഹിരാശ ഏജൻസികൾ സ്പേസ് റോബോട്ടുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബഹിരാകാശ ഗവേഷകൻ്റെ ജോലിയെല്ലാം അവിടെ റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ വായുവും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ഏറെ സങ്കീർണമായ ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആളപായവും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യതയോടെ ആ ജോലികൾ റോബോട്ടുകൾ ചെയ്തുകൊള്ളൂ ഇതിനുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് നാസ ചൊവ്വയിലേക്ക് അയച്ച ക്യൂരിയോസിറ്റി റോവർ സ്പേസ് റിസർച്ച് പോലെ തന്നെ റോബോട്ടുകളെ കൊണ്ട് വളരെ ഉപകാരമേറിയ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് റോബോട്ടുകൾ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫിലെ സാധാരണ അംഗമാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ നിയന്ത്രിത റോബോട്ടുകൾ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് റോബോട്ടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാവിയിൽ അതിസങ്കീർണമായ ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം വളരെ ചെറിയ മുറിവിലൂടെയും കൃത്യതയോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ റോബോട്ടുകൾക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രക്തസ്രാവം കുറയുകയും വേഗം മുറിവ് കരയുകയും അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുവാൻ റോബോട്ടുകൾക്കാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം ഭാവിയിൽ റോബോട്ടുകളുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യ